beloved friends, welcome back again to my YouTube channel. In today's video, pag-uusapan natin all four different types of cheating. So number one, ito ay yung sexual infidelity or yung tinatawag natin classic cheating. Ito yung pinaka-common at crystal clear na hindi talaga faithful ang iyong ka-partner. This is usually a purely physical act between two people with or without emotional attachment. So usually, yung talagang katibayan na meron talagang naganap, no? pwede itong mag-count as yung fling, yung mga sexual hookups, phone sex, or snapchat sex, or literal na sex. Number two is yung emotional infidelity or yung tinatawag na non-physical cheating. Ito naman yung meron kang emotional affair or emotional attachment bukod sa iyong kapartner. Ang emotional affair nagsisimula yan sa isang harmless friendship and slowly develop into a deep connection. And misan, it turns to a platonic relationship. Yung kapartner mo, mas ibinibigay niya yung kanyang emotional energy sa ibang tao na dapat sa'yo. So, for example, may problema yung kapartner mo or may magandang nangyari sa kanya, mas gusto niya yun ikwento sa iba kesa ikwento yun sa'yo. Kaya, wala kang kamangluwang na meron na palang nagko-comfort sa kanya. Or nag-away kayo, imbis na i-resolve yung issue, mas naghahanap pa siya ng makakausap na iba or over complimenting another personality or appearance na alam mo namang na ikakahurt mo pala ito or ikakahurt to ng kapartner mo. So, kailangan meron tayong respect sa relationship and all of these situations na nagay itong nagaganap, it can lead to a serious infidelity. And ito nga ang emotional infidelity. And ang pangatlo ay ang intellectual infidelity. Ito naman yung sharing of common philosophies or kaya naman yung mga political values or beliefs as in masasabi mo na intellectually compatible talaga. And it can be a form of cheating if you stop talking about that with your partner kasi mas prefer mo siyang pag-usapan with someone else. So, para siya ding emotional infidelity. Actually, there's nothing wrong naman to share your hobbies and interest with other friends. Ang bottom line lang naman dito is if you find someone more attractive and intellectual kesa sa partner mo, so pumapasok na dito yung intellectual infidelity. So, the intellectual infidelity is waving. Naalala ko yung isang vlogger. So, pangalanan ko na siya na siya ay si M. Babae vlogger, M siya. And then, may asawa siya, si R. So, si M, parang pumata ata siya sa isang party parang business party ata yun, and then may na-meet siya. Ang um, pangalan niya ay, for example, is E. Ayan. So, pag-usapan nila is about business, ganyan, ganyan. So, nagkaka-chat sila. Talaga nakita niya na matalino to. Handsome. As in, taga masasabi mo na ideal naman. And napasin niya na parang mas mas okay to kausap kasi sa asawa ko. Eh, mas na-attract siya doon. So, tumigil na siya sa pag-chat. So, dapat talaga pagdating sa ganon, may mga boundaries tayo. Kung work lang, work lang. We need to be professional. Diba? May mga pinipili tayong mga wordings din na, na para pang dun lang. Diba? So, pag nakikita mo na talaga na parang more attractive to or more intellectual to kasi sa ka-partner ko. So, we need to step back. Because temptation is everywhere. So, dapat talaga tayo yung lumalay sa temptation. Hindi tayo ang nakikipaglaro sa temptation. And, ang last ay ang digital affair or yung tatawag na cyber cheating. Siyempre, dito na pumapasok yung mga social media or yung mga dating apps or yung mga other apps like yung mga WhatsApp, Viber, and many. Actually, dito pumapasok yung tinatawag na harmless flirting. No? Na hindi mo na mamalaya na nafo-fall ka na. And then, continuous na yung communication. And then, nakakapag-share ka na ng mga personal information or mga kwentos, ganyan, emotions, fears, etc. Dito natin pumapasok yung kumain ka na ba? Nagiging concern ka na kesa sa kapartner mo. Kaya it's really important to put God in your relationship para maging God-centered ang inyong relationship. And tandaan natin na ang taong nag obey sa Panginoon, hindi-hindi mangloloko yan. Dahil alam niya kung ano tama at mali. At 
alam niyang hindi ito nakaka-glorify kay Lord. At lalo nang hindi niya sasaktan yung taong ibinigay sa kanya or inilaan sa kanya na Panginoon. Dahil ito ay ang God's best na para sa kanya. So, hindi niya yan sasaktan. Kung baga, parang sa isang flower vase, i-handle niya yun with care. Kaya, lagi tayo mag-iingat dahil temptation is everywhere. Hindi mo yan may sinamamalayan. Bigla-bigla ka nilang talagang matatamaan yan or maramdaman mo pag hindi ka lumayo sa temptation. Naalala ko yung story sa Bible, yung kay Joseph and dun sa kay Potiphar's wife na yung wife ni Potiphar talagang gustong gusto niya si Joseph. Pero ang ginawa ni Joseph umiwas siya doon sa wife ni Potiphar so alam niya hindi ito tama. So, ang kailangan natin taga ay umiwas sa temptation. Hindi tayo pwede makipaglaro dito or sabi na kaya ko naman to i-handle. No, because the body is weak but our spirit is willing. So, hindi tayo kailangan maging overconfident sa mag itong bagay dahil tagang pwede may mangyaring hindi maganda. And kailangan talaga mag-set tayo ng boundaries, especially kung meron tayong mga kausap na opposite sex. So, kailangan maging professional tayo if ito ay work or it treat them as a brothers or sisters. Ayan. And ang kaaway, tuwan-tuwa yan pag nasisira ang isang relationship. Naalala ko ang sabi ng boss ko na sa isang family, ang gustong-gustong i-target ng devil or yung kaaway ay ang head of the family, yung ama. So, isya yung head, tapos asawa, anak. So, pag natanggal yung ama, nasisira na lahat. So, kailangan mag-build tayo ng God-centered relationship. Applicable to kung kayo man ay mag-boyfriend pa lang or girlfriend or mag-asawa. So, para si Lord yung nasa taas, covered tayo ni Lord, and then boyfriend mo or asawa mo, and then ikaw. Ayan. So, sana mayroon kayong aral na natutunan and syempre, like what I've said, kailangan natin mag sa temptation. So, ayun lang ang acting vlog for today. So, thank you so much and bye-bye!